ഹായ് ടെക്ക് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ പോരുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് രംഗത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഒരു ഘടകമാണ് ഐ സി ഐ സി എന്നാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ടെക്നോളജി പരമായ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എനിക്കറിയുന്ന ഒരു വിവരണം തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ഓൺ ആക്കുക എന്നാൽ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്കെത്തും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഐ സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറിയ റെസിസ്റ്ററുകൾ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ കൂട്ടിവെച്ച ഒരു അർദ്ധചാലക ബഫറാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ചിപ്പ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു ഒരു സംയോജിത സർക്യൂട്ട് ഐ സി ഒരു ഐ സിക്ക് ആംബ്ലിഫയറായും ബോസിലേറ്ററായും ടൈമറായും കൗണ്ടറായും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറായും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഒരു പ്രത്യേക ഐ സി അതിൻ്റെ ഉപദേശിച്ച അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ച ആംബ്ലിഫിക്കേഷനെ ആശ്രയിച്ച് ലിനിയർ അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ലിനിയർ ഐ സികൾക്ക് തുടർച്ചയായി വേരിയബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ലെവലിൻ്റെ ഒരു രേഖീയ പ്രവർത്തനമാണ് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ലെവൽ തൽക്ഷണ ഇൻപുട്ടിനെ തൽക്ഷണം ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലോട്ട് ഒരു നിറരേഖയായി ദൃശ്യ ദൃശ്യമാകുന്നു ലിനിയർ ഐ സികൾ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയെയും അതായത് എ എഫ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയെയും അതായത് ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയറുകളായി ഉപയോഗിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ആംബ്ലിഫിക്കേഷനുകളെ ഒരു സാധാരണ ഉപകരണമായിട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും തുടർച്ചയായി സിഗ്നലുകളെക്കാൾ നിർവചിക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് തലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഡിജിറ്റലൈസികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ മോഡം എന്നിവ എന്നിവയിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഡിജിറ്റലൈസികളുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകൾ ലോജിക്കൽ ഗേറ്റുകളാണ് അവ ബൈനറി ഡാറ്റ ഡാറ്റയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സിഗ്നലുകൾ താഴ്ന്ന അതായത് ലോജിക് സീറോ ഉയർന്ന അതായത് ലോജിക് വൺ എന്നീ ബൈനറി നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണോലിത്തിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ചിപ്പ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണയായി സിലിക്കൺ ആയ അർദ്ധചാലക വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ് കഷ് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് കഷ്ണത്തിൽ അതായത് ചിപ്പ് കഷ്ണത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഐ സി വലിയ അളവിലുള്ള ചെറിയ മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ ഒരു ചെറിയ ചിപ്പിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചാണ് സർക്യൂട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവ വ്യതിരക്തമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെറുതും വേഗത ഏറിയതും വില കുറഞ്ഞതുമായ ഐഡിയയാണ് ഐ സിയുടെ ഘടന ഐ സിയുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനശേഷി വിശ്വസ്തത സർക്യൂട്ട് രൂപകൽപ്പനയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് സമീപനം എന്നിവ ഒരു പ്രത്യേക ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾക്ക് പകരം ഡിസൈനുകൾ ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഐ സികൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകാര്യമാകാൻ കാരണമായി ഐ സികൾ ഇപ്പോൾ ഫലത്തിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക് 
ലോക ഇലക്ട്രോണിക് ലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മറ്റു ഡിജിറ്റൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇപ്പോൾ ആധുനിക സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതുമായ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലായി ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജിയിൽ ഐ സി എ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു ഘടകം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ എം ഒ എസ് അർദ്ധചാലക ഉപകരണ ഫാബ്രിക്കേഷനിലെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ പ്രയോഗികമാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അവയുടെ ഉത്ഭവം മുതൽ ചിപ്പുകളുടെ വലിപ്പം വേഗത ശേഷി എന്നിവ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചിപ്പുകൾ കൂടുതൽ മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ആധുനിക ചിപ്പിൽ കോടിക്കണക്കിന് മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യവിരൽ നഖത്തിന്റെ വലിപ്പം ഉള്ള ഈ ഒരു ഘടകത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സാധ്യത കൈവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രവർത്തനക്ഷമതയാണ് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചിപ്പുകൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഐ സി എക്കാൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ശേഷിയും ആയിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി വേഗതയും കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദഗ്ധമായ സർക്യൂട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐ സികൾക്ക് രണ്ട് പ്രധാന ഗുണമുണ്ട് ചെലവും പ്രകടനവും ഒരേ ഒരു സമയം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു പകരം ചിപ്പുകൾ അവയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഫോട്ടോലിപ്തോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് കൂടാതെ പാക്കേജ് ചെയ്ത പ്രത്യേക സർക്യൂട്ടുകളെക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രകടനം വളരെ വലിയതാണ് കാരണം ഐ സിയുടെ ഘടകങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മാറുകയും അവയുടെ ചെറിയ വലിപ്പവും സാമീപ്യവും കാരണം താരതമ്യേന കുറച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മേന്മ ഐ സിയുടെ പ്രധാന പോരായ്മ അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യമായ ഫോട്ടോ മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന ചെലവാണ് ഈ ഉയർന്ന പ്രാരംഭ ചെലവ് കാരണം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉയർന്ന തോതിൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ സികൾ വില കുറച്ച് വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഐ സിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് കേട്ടതിൽ നിന്ന് നന്ദി ഈ വിഷയം ഇത്തരം ഇങ്ങൻ ഈ ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ